எல்கம் டு நிதிஷ் ஃபேமிலி இன்னைக்கு பார்க்க போறது அப்படின்றது சிம்பிளான எக்ஸசைஸ் தான் பார்க்க போறோம் ஆனா வெரி எஃபெக்டிவான எக்ஸசைஸ்ங்க பத்து நிமிஷம் பண்ணாலே நம்மளோட கலோரி பேனிங் அப்படின்றது செம்ம ஃபாஸ்டா இருக்கும் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி என்னோட பார்க்கறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க என்ன பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஃபாஸ்ட் எக்ஸசைஸ் டென் மினிட்ஸ் பண்ண போற எக்ஸசைஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் நம்ம எப்பவுமே எக்ஸசைஸ் அப்படின்ற போது ஒன்னும் போல பண்ணாதீங்க உங்க எக்ஸசைஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க சேஞ்சிங் அப்படின்றது என்னன்னா ஒண்ணு ஃபாஸ்டா பண்ணுங்க இல்ல டைமிங் கம்மி பண்ணி பண்ணுங்க அப்பதான் நமக்கு ரிசல்ட் அப்படின்றது நல்லாவே தெரியுங்க அதே மாதிரி இன்னைக்கு வந்து என்னன்னா வேலைக்கு போறவங்க வீட்டுல இருக்கவங்களுக்கு இன்னைக்கு எனக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுறப்ப சுதந்திரத்தனமா இருக்கு ஆனா பத்து நிமிஷத்துல பண்ணாலே நமக்கு கொஞ்சம் சுறுசுறுப்பா இருக்கணும் அதே நேரத்துல கலோரி பேனிங் அப்படின்றது அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணும் போது நம்ம என்ன நினைப்போம் ஒரு பத்து நிமிஷம் கடகரம் ஒரு நாலு எக்ஸசைஸ் செய்யணும் அப்படின்னு தோணும்ல அந்த மாதிரி நம்ம செய்ய போற ஒரு நாலு எக்ஸசைஸ் தான் பயங்கர பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அப்டமன் ரெடியூஸ் அப்படின்றது செம்ம எஃபெக்டிவா இருக்கும் நல்ல பெயின் வரும் தொடலாம் ஆடும் ஸோ இன்னைக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா சிம்பிளான நாலு எக்ஸசைஸ் தான் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல தான் நம்ம இங்கே எக்ஸசைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாக்கிங் ஸ்டெப் வாக்கிங் லேக் ஸ்குவாட் லங்ஸ் அந்த மாதிரி பண்ண போகிறோம் நம்ம சிம்பிளாக நாலு தான் சிம்பிளாக நாலுனாலும் பயங்கர எஃபெக்டிவாக தான் இருக்கும் கொஞ்சம் பெயினாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இது நான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் கரீனா கபூர் செஞ்சது பார்த்தேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சி போச்சு நானும் செய்யும்னு செஞ்சேன் மறுநாள் என்னால் பாத்ரூம் கூட போக முடியல அந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக தான் இருந்தது பயங்கர எஃபெக்டிவா இருக்கும் நான் டென் மினிட்ஸ் செஞ்சுட்டு என்னோட வாட்ச்ல எவ்வளவு கலோரி பேன் ஆயிருக்கு அப்படின்றதையும் இதுல காமிக்கிறேன் நானு ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்றது பாக்கலாம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் அப்படின்றது நம்ம ஃபாஸ்டா மேல ஏறி இறங்குவோம் ஆனா ஸ்குவாட் அப்படின்றது அஞ்சு தடவை பண்ணணும் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸசைஸையும் அஞ்சு தடவை பண்ணணும் செகண்ட் எக்ஸசைஸ் அதே மாதிரி தான் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸும் நம்ம அஞ்சு தடவை பண்ணணும் சைடு லேண்ட் லங்ஸ் மாதிரி பண்ணுறது ரெண்டு ரெண்டு ஸ்டெப்பாக ஏறுறது தேர்ட் எக்ஸசைஸும் அதே மாதிரி தான் எல்லாமே அஞ்சு அஞ்சு தடவை பண்ணுறது ஃபோர்த் எக்ஸசைஸ் மட்டும் அஞ்சு நிமிஷம் பண்ணுறது லெஃப்ட் லெக்ல ரைட் லெக்ல பண்ணுறது வாங்க இப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸசைஸ் சரி ஒரு தடவை பண்ணா சரி கண்டிஷன் என்னன்னா ஸ்டெப்ஸ்ல ரெண்டு பக்கம் பிடிக்க கூடாது பிடிக்காம இறங்கணும் பிடிக்காம ஏறணும் ஓகேவா ரொம்பையும் காலை பெண்ட் பண்ண கூடாது கரெக்டான எக்ஸசைஸ்னா கரெக்ட பொசிஷன்ல பண்ணுங்க கடைசில கலோரி பேனிங் மட்டும் டென் மினிட்ஸ்ல எவ்வளவு ஆகுது அப்படின்றது காமிக்கிறேன்
நாலு எக்ஸசைஸ் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸையும் அஞ்சு தடவை பண்ணியிருக்கேன் அஞ்சு தடவை பண்ணி ஒரு செட்டு அப்படின்றது பத்து நிமிஷம் ஆகுது அந்த பத்து நிமிஷத்துக்கு கலோரி பேனிங் அப்படின்றது எவ்வளோ அப்படின்னா என்னோட ஹார்ட் பீட் வந்து நூத்தி பதினாறு காமிக்குது நார்மலா சிக்ஸ்டி டு செவன்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் இருக்கும் இப்போ கொஞ்சம் கூட காமிக்குது ஸோ முப்பத்தாறு கலோரி பேன் பண்ணியிருக்கேன் பத்து நிமிஷத்துல ஸோ இதையே நான் மூணு செட்டு பண்ணேன் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆகும் ஒரு நூறு கலோரி பேன் ஆகும் இப்போ நான் ஒரு செட்டுக்கு முப்பது கலோரி பேன் பண்ணியிருக்கு ஹார்ட் பீட்டை பொறுத்து தான் நம்மளோட கலோரி பேனிங் அப்படின்றது இருக்கும் ஒவ்வொருத்தரோட உடம்பு வாங்க பொறுத்து ஒவ்வொரு வெயிட் இருக்கவங்க நார்மல் வெயிட்டு ஸ்லிம்மா இருக்கவங்க அவங்க எக்ஸசைஸ் பண்றதை பொறுத்து அவங்களோட ஹார்ட் பீட்டை பொறுத்து தான் நம்ம கலோரி பேனிங் இருக்கும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கலோரி பேன் பண்ணாதான் நம்ம ஒன் கேஜி வந்து குறைவோம் ஸோ பாத்துக்கோங்க சாமா சொல்லிங்களா இருக்குது ஒரு முப்பது நிமிஷம் பண்ணோம் அப்படின்னா முப்பது நிமிஷமும் நம்மளோட ஹார்ட் பீட் ஒண்ணு கூட இருக்காது ஏறும் இறங்கும் ஸோ கலோரியும் கொஞ்சம் ஏறும் இறங்கும் ஒரு நூறு டு நூத்தி ஐம்பது கலோரி நம்மளால பேன் பண்ண முடியும் ஸோ நம்ம பண்ற எக்ஸசைஸ் அப்படின்றது அதோட பாஸ்ட் இருக்கணும் டைமிங் இருக்கணும் நம்ம ஹார்ட் பீட் ரேட்டை பொறுத்து தான் நம்ம ஹார்ட் பீட் அதிகம் அடிக்க அடிக்க தான் அந்த பிளட் சர்க்குலேஷன் ஃபாஸ்டா இருக்கும் ஃபேட் பேனிங் அப்படின்றது ஃபாஸ்டாகவே நடக்கும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு எக்ஸசைஸ் பத்தி எல்லாத்துக்கும் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கும் கண்டிப்பா ட்ரை பண்ணுங்க இந்த எக்ஸசைஸ் ரொம்ப எஃபெக்டிவா இருக்கும் புதுசா பண்றவங்க எப்பவுமே நான் சொல்றதா வார்ம் அப்பும் கூல் டவுன் பண்ணுங்க பண்ணல அப்படின்னா பாடி பெயின் ரொம்ப இருக்க தான் செய்யும் இல்லாட்டினாலுமே புதுசா பண்றவங்களுக்கு பாடி பெயின் செமையா இருக்க தான் செய்யும் எக்ஸசைஸ் பண்றவங்களுக்கு எடுத்துமே ரொம்ப ஹெவியாகவும் பண்ணாதீங்க ஒரே நாள்ல ஒவ்வொரு வெயிட்டும் நம்மளால குறைக்க முடியாது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு கலோரி பேன் பண்ணா தான் ஒன் கேஜி குறையும் ஸோ அது தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல நம்ம உடம்ப தயார்படுத்திக்கும் எடுத்துமே ஃபாஸ்டா ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு மறுநாள் படுத்துறாதீங்க ஸோ ஸ்லோ இம்பாக்டுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க அப்படியே ஸ்டார்டிங்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க எக்ஸசைஸ் ஸ்பீடை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க டயத்தை கம்மி பண்ணி ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இதுதான் எக்ஸசைஸ் ரூல்ஸ் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நல்லா வந்து வேர்க்கணும் பேச முடியாத அளவுக்கு ஹார்ட் பீட் அடிக்கணும் ஃபேட் பேனி ஃபாஸ்டாகவே இருக்கும் கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க தென் உங்க கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணிக்